హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై సింపుల్ స్పేస్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు మనము వీడియోలో ఈ ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్స్ గురించి తెలుసుకుందామండి హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ అలాగే ఆరి లేదా మగ్గం వర్క్స్ చేయడానికి మనము ఈ ఫ్రేమ్స్ని యూజ్ చేస్తాం కదా సో వీటిని వర్క్ చేయడానికి వీలుగా ఎలా సెట్ చేసుకోవాలనేది నేను ఈ వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ చేయడానికి మనం మొదటిగా ఈ ఫ్రేమ్ని వ్రాపింగ్ అనేది చేయాలండి సో ఆ వ్రాపింగ్ మెథడ్స్ అనేవి నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను ఫస్ట్ అయితే ఈ ఫ్రేమ్ గురించి మనం తెలుసుకుందాం ఇందులో టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి ఫస్ట్ టైప్ వచ్చేసి వుడెన్ ఫ్రేమ్స్ అలాగే సెకండ్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ అండి నేను ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్స్ని ఇందులో షూట్ చేయలేదు బట్ మీకు ఇమేజ్ని అయితే నేను పైన యాడ్ చేస్తాను సో ఈ రెండింటిని కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే ఈ ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్స్ అనేవి అస్తమాను మనం క్లాత్ని టైట్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి త్వరగా లూజ్ అనేది అయిపోతూ ఉంటుంది క్లాత్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ ఫ్రేమ్స్కి ఒక పైన మనకి నెంబరింగ్ అనేది ఉంటుంది ఈ నెంబర్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రేమ్ యొక్క సైజ్ అండి నేను వచ్చేసి ఈ ఈ ఫ్రేమ్స్ని దీపక్ కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నాను మీరు బ్లౌజ్ మొత్తాన్ని ఒకేసారి స్టిచ్ చేయాలనుకుంటే కనుక సిక్స్టీన్ నెంబర్ ఫ్రేమ్ అనేది చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుందండి హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ ఫ్రేమ్స్కి వచ్చేసి అయితే మనకి ఇందులో చిన్న సైజ్ ఫ్రేమ్ నుంచి పెద్ద సైజు అంటే మనకి నెంబర్స్ ఉంటాయండి దాని మీద ఆ నెంబర్స్ ప్రకారంగా మనం మనకి ఉపయోగపడే నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని తీసుకోవచ్చు ఈ చెక్క ఫ్రేమ్స్లోనే టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయండి ఒకటి వచ్చేసి మనకి ఇది చూస్తున్నారు కదా ఇది ప్లాస్టిక్ స్క్రూతో ఉంటుంది ఇది మనకి టర్న్ చేసుకోవడానికి అంటే క్లాత్ని పెట్టినప్పుడు మనం లూజ్ చేసుకోవడానికి అలాగే టైట్ చేసుకోవడానికి ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఇంకొక మోడల్ వచ్చేసి మనకి ఐరన్ స్క్రూతో వస్తాయండి ఈ ఐరన్ స్క్రూస్ అనేవి ఏంటంటే మనము క్లాత్ని పెట్టినప్పుడు మనం టైట్ చేసుకోవడానికి అలాగే లూజ్ చేసుకోవడానికి ఇవి కొంచెం కష్టంగా ఉంటాయి అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి ఫింగర్ కూడా నొప్పి వస్తుంది బట్ ఈ ప్లాస్టిక్ స్క్రూస్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి మనకి ఫస్ట్ మనము వ్రాపింగ్ అనేది ఎలా చేయాలో చూద్దామండి మీ ఇంట్లో దొరికే ఏదైనా ఒక వేస్ట్ క్లాత్ని తీసుకొని దానిపైన ఇలాగా టూ ఇంచెస్ మార్కింగ్ చేసుకోవాలండి మీ ఫ్రేమ్ సైజుని బట్టి మనం ఎన్ని ఇలా ఎన్ని కట్ చేసుకోవాలో అన్ని కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి టూ ఇంచెస్ సైజ్ అనేది మనం తీసుకుంటే మనకి ఫ్రేమ్కి సరిగ్గా సరిపోతుంది మీరు ఏ ఫ్రేమ్గా అయితే వ్రాపింగ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఆ ఫ్రేమ్ యొక్క ఇన్నర్ పార్ట్కి మనము అంటే ఈ ఈ పార్ట్కి మాత్రమే మనము వ్రాపింగ్ అనేది చేయాలి సో ఇదైతే నేను పక్కన పెట్టేశాను ఫస్ట్ మనం వ్రాపింగ్ చేసేటప్పుడు క్లాత్కి ఒక చివర ఇలా గమ్ముతో అంటించిన తర్వాత దీన్ని మనం ఫ్రేమ్కి అటాచ్ చేసేయాలండి ఇలాగా ఇలా అటాచ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే క్లాత్ అనేది చక్కగా మనకి పట్టి ఉంచుతుంది సో ఇలా మనం ముడతలు లేకుండా ఇలా క్రాస్గా క్లాత్ని తిప్పుతూ వెళ్ళాలి సో చూస్తున్నారు కదా వీడియోలో సేమ్ ఇదే విధంగా మనము చుట్టుకుంటూ వెళ్ళాలి సో ముడతలు అనేది లేకుండా సరి చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ ఈ క్లాత్ చివరి కూడా మళ్ళీ మనం గమ్ముతో ఇలా అంటిచ్చేస్తే ఈ క్లాత్ అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో తర్వాత ఇంకో క్లాత్ని మనం జాయిన్ చేయాలి కదా దీనికి సో దానికి కూడా ఇలాగే మనము గమ్ముతో అంటించేసి క్లాత్ అనేది మనం క్రాస్గా తీసుకుంటూ వెళ్తే బాగుంటుందండి మీరు లాస్ట్లో ఏం చేస్తారంటే ఇంకొక మీకు కావాలనుకుంటే కనుక మనం గమ్ముతో కాకుండా ఇలా మనం తీసుకున్న కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ముక్కలన్నిటినీ కూడా ఇలా నార్మల్ సూ సూదితో ఇలా టాకాలు వేసేసుకుంటే కూడా మనకి చాలా బాగుంటుంది టాకాలు కంటే మనము ఇలా గమ్తో అంటించుకుంటే కనుక మనకి ఎత్తుగా లేకుండా సరి సమానంగా ఉంటుందండి ఫ్రేమ్ అంతా కూడా మీకు నచ్చితే ఈ రెండింటినీ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సేమ్ ఇందాక వీడియోలో చూపించిన విధంగానే దీన్ని కూడా గమ్ని 
అండ్ ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని మనం ఫ్రేమ్కి అటాచ్ చేసేసుకోవాలి సో అటాచ్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటంటే లోపల ముడతలు లేకుండా సో సమానంగా దీన్ని క్రాస్గా పెట్టి ఇలా చుట్టేసుకోవాలండి చూస్తున్నారు కదా ఇది ఈ ఫ్రేమ్కి ఎండ్ అయిపోయింది ఈ ఎండింగ్ పార్ట్లో ఏం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ కూడా మనం గమ్తో ఇలా స్టిక్ చేసేసుకోవాలి సో స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఒక సూదిని తీసుకొని ఇలా టాకాలు వేసేసుకుంటే అటు నుంచి ఒకసారి ఇటు నుంచి ఒకసారి టూ టైమ్స్ మనం టాకాలు వేసేసుకుంటే ఇంకా ఫ్రేమ్ అనేది చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అలాగే ఈ క్లాత్ అనేది ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇదండి ఇలా మనం ఫ్రేమ్కి వ్రాపింగ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే మనం క్లాత్ని దీనిలో పెట్టినప్పుడు మనం క్లాత్ని గట్టిగా పట్టి లాగుతాం కదా అలాంటప్పుడు మనం పట్టుగా పట్టు క్లాత్లు కానీ అలాగే కొంచెం సెన్సిటివ్ క్లాత్ మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఈ క్లాత్ అనేది పాడవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో ఇలా మనం ఫ్రేమ్కి ఇలాంటి వ్రాపింగ్ అనేది చేయడం వల్ల మనకి పాడవకుండా క్లాత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది అండ్ దట్టు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనం ఇలా ఒక క్లాత్కి మన ఫ్రేమ్ని పెట్టినప్పుడు మనము క్లాత్ అనేది టైట్గా అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి జారిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా టైట్గా ఉన్న క్లాత్ మీద మన హ్యాండ్ ఎంబ్రాయిడరీ కానీ అలాగే ఆరీ వర్క్ కానీ చేసినప్పుడు మనకి వర్క్ కూడా చాలా నీట్గా వస్తుంది అండ్ మనం ఈజీగా కూడా వర్క్ ఫాస్ట్గా చేసేయచ్చు అనమాట సో చూస్తున్నారు కదా ఇలా మనం క్లాత్ని ఫిక్స్ చేసినప్పుడు మనం ఇలా ఇంత టైట్గా క్లాత్ ఉంటేనే మనం వర్క్ అనేది చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది సో అర్థమవుతుంది కదండి ఇది ఇలా మనం పెట్టాలి సెక్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి నేను పేపర్ టేప్ని యూస్ చేస్తున్నానండి ఈ పేపర్ టేప్ అనేది మనకి బుక్ షాప్స్లో అవైలబుల్గా ఉంటుంది నేను ఆల్రెడీ ఫ్రేమ్ని పేపర్ టేప్తోనే చుట్టాను నేను డైలీ వీడియోస్ చేస్తున్నది కూడా ఇలా ఈ ఫ్రేమ్ని యూస్ చేసే సో మీకు ఒకసారి ఎలా చుట్టాలనేదే నేను చూపిస్తున్నాను అంతే ఈ టేప్ ఏంటంటే దీనికి ఆల్రెడీ మనకి గమ్ అనేది ఉంటుందండి సో ఈ గమ్ వల్ల మనకి ఈజీగా త్వరగా కూడా అయిపోతుంది అండ్ ఇది కూడా పేపర్ మూలాన మన మనకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అది సిల్క్ లేదంటే మైకా ఇలాంటివి యూస్ చేయడం వల్ల మనకి క్లాత్ అనేది అంత టైట్నెస్ అనేది రాదు సో మనం ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి పేపర్ క్లాత్ని యూస్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మెథడ్ వచ్చేసి మనము నేను తీసుకున్నది ఏంటంటే ఇది క్యాన్వాస్ అంటారండి ఇది బక్రమ్ అని కూడా అంటారు దీన్ని ఏంటంటే మెయిన్గా మనము బ్లౌజెస్ ఆర్ పంజాబీ డ్రెస్సెస్ నెక్ డిజైన్స్లో దీన్ని ఎక్కువగా యూస్ చేస్తుంటారు దీని మెటీరియల్ వచ్చేసి క్లాత్ ప్యూర్ కాటన్ క్లాత్ వస్తుందండి సేమ్ దీన్ని కూడా ఇంతకు ముందు మనం రెండు విధాల్లో ఎలా అయితే చుట్టామో అలాగే దీన్ని క్రాస్గా పెట్టుకుని ముడతలు లేకుండా చుట్టేసుకోవాలండి మొత్తం ఫ్రేమ్ అంతా వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా ఇలా మనము క్లాత్ని ఇలా క్రాస్గా పెట్టుకుని చుట్టేసుకోవాలి వీలైతే మీరు ఈ ఫ్రేమ్కి కొంచెం గమ్ను కూడా ఇలా పూసుకుని తర్వాత మొత్తం చుట్టేసుకుంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందండి సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే అలాగే యూస్ఫుల్గా ఉంది అనిపిస్తే కనుక లైక్ చేయండి అలాగే మీ అభిప్రాయం నాకు కామెంట్ బాక్స్లో తెలియచేయండి ఈ వీడియోతో ఎవరైనా నా ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చింటే కనుక కంపల్సరీ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మరిన్ని మంచి మంచి వీడియోస్ అనేవి మీ వరకు వస్తుంటాయి ఓకే కదా ఈ ఫ్రేమ్కి చుట్టడానికి నాకు మొత్తం టూ మీటర్స్ పట్టిందండి ఈ క్లాత్ వచ్చేసి మీటర్ త్రీ రూపీస్లో దొరికింది నాకు సో ఇది కొన్ని మీకు క్లోజ్డ్గా చూపిస్తున్నాను సో ఇలా ఇలా అనమాట మనకి ఎలాంటి ముడతలు లేకుండా సమానంగా మధ్యలో మొత్తం చెక్కనంతా కవర్ అయ్యేలాగా ఇలా వ్రాపింగ్ అనేది చేసేసుకోవాలి సో ఇది ఇది కూడా ఎండ్ అయిపోయింది సో ఇదండి ఫైనల్గా మన ఫ్రేమ్స్ అనేవి ఇలా ఉంటాయి త్రీ ఫ్రేమ్స్ అనేవి సో మీకు ఏది అవైలబుల్గా ఉంటే 
अला फ्रेम्स ने व्रा चुस्को सो ई वीडियो नचते कई फ्रेंड्स थैंक यू फर्वाचिंग हाव ए नई स्टे बाय टेक केर